Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Put. Temos o um novo regulamento de motores para 2026, está oficialmente aprovado, assim como também as mudanças para 2023, mas isso fica para um outro vídeo, e vamos colocar para você o que, que muda nesses motores e por que é tão importante esse regulamento para a categoria e até mesmo para o mundo no geral. Já começo dizendo o seguinte, a Fórmula 1 está cada vez mais próxima da Fórmula E porque vai se aproveitar mais do lado elétrico. A Fórmula 1 só não está indo totalmente para o elétrico porque a Fórmula E tem um contrato de múltiplos anos, e esse múltiplos são múltiplos anos, coisa de, se não me engano, até décadas, em que ela tem a exclusividade do desenvolvimento elétrico. A Fórmula 1 vai se concentrar no desenvolvimento híbrido, que hoje, para o mercado automotivo, é o que faz mais sentido e sai mais barato. Por isso, a Fórmula 1 vai ser o grande laboratório para os carros de rua que virão nos próximos anos. Falando primeiro de uma forma resumida o que aconteceu nessa mudança da Fórmula 1, depois eu vou entrar em alguns detalhes, mas pegando as informações próprias da Fórmula 1, de forma resumida nós temos o seguinte, a potência vai ser basicamente a mesma, eles estão trabalhando com um slogan, vamos assim dizer, de poder incrível, né? potência incrível, combustível sustentável e inovação, e aí nós temos a primeira parte do resumão mais de mil cavalos de potência, algo que os motores atuais já têm, então não teremos uma perda de potência como alguns estavam temendo, como foi naquela mudança de 2014 que os motores foram de 800 e poucos cavalos para 600, terá também um aumento no poder elétrico, na potência elétrica, o MGU-K terá o triplo de potência do atual, o MGU-H será removido, o combustível será totalmente sustentável com zero emissão de carbono e também teremos o mesmo combustível sendo utilizado nos carros de rua. Além disso, menos da metade do combustível que era utilizado em 2013 será utilizado em 2026. Em 2013 a Fórmula 1 utilizava cerca de 160 quilos de combustível, de 2014 para cá 100 quilos e vai passar a utilizar de 70 a 80 kg de combustível. O equipamento de alta voltagem será colocado de uma forma mais segura e os materiais da bateria serão reciclados. Nós temos um resumão aqui que a própria Fórmula 1 colocou. Vamos entrar numa parte um pouquinho agora mais profunda do assunto. Eu não sou da área, eu não sou um engenheiro, eu não entendo essas coisas de motor, eu não vou falar do que eu não sei. Eu estou pegando aqui a imagem que peguei lá no Twitter do grande Scarbstack, que faz postagens excelentes, ele é uma pessoa que entende muito da área, que fala muito disso. E o que nós temos aqui nessa imagem que você está conferindo aí é basicamente o seguinte. Você vê logo de cara que a parte vermelhinha do desenho, o Turbo MGUH, está sendo removido. Em 2026 não teremos o MGUH, foi uma das coisas que o grupo Volkswagen estava pedindo demais para ser retirado porque é caro, não tem uma grande valia para o desenvolvimento de carros de rua, para a tecnologia geral que a empresa quer colocar, então não faz sentido gastar um dinheiro absurdo em algo que você não utiliza tanto, então foi removido. Você consegue ver também que o laranjinha no desenho, o MGU-K, vai passar de 120 kW para 350 kW e saindo de uma média de 160 HP para 475 HP e agora vai ficar alocado em uma posição diferente, mais segura para justamente evitar problemas já que é uma área de alta voltagem. Esses são os pontos principais a nível elétrico e eu devo dizer que agora nós temos quase 50% da potência do carro sendo gerado pela parte elétrica. Não chega a ser 50% cravado, mas a Fórmula 1 aumenta substancialmente a importância da parte elétrica da unidade de potência, reduzindo a parte de combustão. Como falei para vocês, eu não sou uma pessoa que tem um conhecimento assim aprofundado, mas quem está olhando a explicação da Fórmula 1 sobre os novos motores já está falando que em termos de som, inclusive, vai ser pior do que o que nós temos hoje, por conta dessas alterações. Aquele som bonito que a gente escutava era muito por conta da combustão, 
e quanto mais você tira a parte de combustão, menos esse som vai aparecer. Outro ponto importante que a gente tem que citar aqui, que eu vou colocar na tela para vocês, é que saiu um esqueminha bem legal falando justamente de como vai funcionar a unidade de energia, a parte de energia do carro de Fórmula 1. A parte em verde é o ERS, a parte azul foi caracterizado como outros e a parte vermelha como motor. Quem entende mais aí você que às vezes é da área, eu gostaria que você se pudesse colocasse uma explicação mais aprofundada do que está aí. Algumas pessoas que conheço e que acompanham no Twitter estão tentando dissecar, falando que vai levar um tempinho para entender todos os nuances, vendo com mais calma tudo que está aí, mas pelo gráfico já dá para ver mais ou menos como vai funcionar essa parte de energia, pelo menos de uma forma bem superficial a gente já consegue ter uma ideia. Então as regras têm mudanças que visam o elétrico, a não perda de performance e ter também a volta ou pelo menos o aumento do lag do turbo, que é uma coisa que está sendo prometida pela Fórmula 1 e vai fazer com que os pilotos tenham mais habilidade na hora de manejar o carro. É interessante, vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Outro ponto importante que eu tenho que falar para vocês é que a Volkswagen está muito animada com isso e as outras equipes estão um pouco temerosas por conta da Volkswagen, como citamos aqui há muito tempo atrás no canal, por conta da tecnologia da Volkswagen. A Volkswagen pode sim chegar com tudo e eu vou fazer um vídeo só explicando como a Volkswagen pode ser a nova Mercedes, porque a Mercedes em 2014 já tinha a tecnologia sendo feita há alguns anos, há pelo menos cinco anos, e deu a sugestão, foi uma das empresas que moldou o regulamento de 2014 e dominou a Fórmula 1 com um motor muito superior. A Volkswagen já vem também desenvolvendo a tecnologia, tanto do combustível sustentável como também a parte elétrica, por isso que bateu o pé na remoção do MGU, e é aí que está a brincadeira, a Volkswagen pode chegar com tudo chutando a porta, colocando agora uma nova dinastia com Porsche Audi, mas isso é teoria, eu vou fazer um vídeo explicando para vocês o porquê desse pensamento. Então, em resumo, a Fórmula 1 finalmente simplificou algumas coisas, retirou outras, tem mais limitações e nós temos uma mudança nos combustíveis que terão de ser 100% renováveis, fluxo de combustível vai ser limitado pela energia, não mais por volume ou massa, vão manter as emissões no padrão europeu, os motores vão continuar V6 Turbo 1.6, como nós conhecemos hoje, com o mesmo regime de RPM, uma limitação no fluxo de combustível para atingir a potência de aproximadamente 400 kW, algo um pouco mais aí do que 500 HP, parte inferior do motor com maior restrição, mas parte superior mais livre para desenvolvimento, retirada do MGUH, limitação de uso de partes auxiliares do motor, como escapamento para a vida completa de unidade de potência, e o RS vai ter um aumento de potência do sistema de 350 kW, além do foco em desenvolver o sistema de baterias conversores MGU-K. Esse resumão aqui, inclusive, peguei lá no Twitter, o Gustavo Andrade ajudou bastante com esse resumão, você pode estar entrando lá para ver certinho. Então é isso, galera. Aí está a nova regulamentação de motores. Espero que você deixe a sua opinião aí nos comentários. E o que você viu, o que você não viu, você que é mais da área, diga aí. Um grande abraço, valeu e falou!